Alors maintenant une question euh, d'un garçon, euh, Dystopia Online. Mathieu, euh, est-ce que tu commences à déstresser Bah, j'ai jamais été stressé, je comprends pas. Du coup, est-ce que tu trouves que le bateau est assez grand ou trop grand Alors, euh, je trouve euh, que c'est la taille idéale, 11 m 75 En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne voudrais pas plus petit pour faire ma traversée. Alors maintenant, question de Patrick. Bonjour, quel est, quel est votre budget pour ce type de périple et avez-vous un logiciel de routage Alors, euh, logiciel de routage, euh, j'utilisais euh, QTVLM. Et puis maintenant, je prends juste la météo avec euh, ZGRIB et je fais le routage euh, moi-même. Voilà. Je ne dis pas que je ne referai pas le routage pour des grandes routes avec QTVLM, mais euh, pour l'instant, euh, ZGRIB me convient assez et je préfère faire le, le routage moi-même. Euh, parce que finalement, je me rends compte que la route que me donne QTVLM, je ne la suis pas. Je ne suis pas en course. Et... Euh, voilà, ça, ça le fait. Et votre budget, on prend sans le bateau. Donc, euh, qu'est-ce qu'on dépense par mois Donc, euh, moi, j'ai pris un budget par mois. Euh, donc, on est quatre, hein, donc, donc deux enfants. J'ai pris un... Donc, on a un budget de 1200 euros par mois. On essaye de, de rester dans ce budget. Euh, si on va pas trop dans les ports et euh, qu'on mange pas du caviar à tous les repas, euh, ça rentre euh, sans trop de problèmes. J'ai rencontré d'autres bateaux qui avaient euh, également un budget de 1200 euros. On, on dirait que c'est un peu un budget euh, standard euh, et qui arrivait et qui n'y arrivait pas. Ils n'y arrivaient pas, euh, ils, ils dépassaient les 2000 euros. Euh, C'était des bateaux qui n'avaient pas d'enfants à bord. Alors, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais avoir des enfants à bord, ça fait faire des économies. Parce qu'on fait beaucoup moins de choses, en fait. En tout cas, on ne fait pas la même chose. Parce que si vous êtes que entre adultes, bah, le soir, vous allez sortir. Vous avez envie d'aller faire une randonnée de plus, donc il faudra louer la voiture. Vous allez avoir envie euh, de faire des musées. Euh, voilà, tout ça, c'est des dépenses. Un petit resto, ça, c'est des dépenses. Alors que les enfants, bon bah déjà le resto, vous réfléchissez à deux fois parce que bah avec les enfants, il faut les gérer quand vous êtes au resto. Euh, donc, il euh, vaut mieux prendre une glace avec les enfants qui est nettement moins onéreux qu'un resto complet. Donc, euh, voilà. Donc, notre budget, c'est 1200 euh, par mois. Alors, question de Emmanuel. Emmanuel sans eux. On voit que les centres d'intérêt euh, hommes et femmes, c'est pas les mêmes. Hein. As-tu fait des stages pour traverser l'Atlantique par l'intermédiaire d'organismes de voile comme les Glénans ou euh, d'autres Ou lu certains livres et visionné des vidéos Alors non, je n'ai pas fait de stage de voile pour préparer à la traversée de l'Atlantique. Euh, je navigue depuis tout jeune. Euh, je viens du monde du catamaran. Euh, alors pour résumer... Euh, mon expérience maritime, en prenant euh, large, euh, donc euh, mes parents étaient euh, planchistes, donc euh, très jeune euh, j'ai fait euh, des petits stages d'optimiste, j'ai fait euh, de la planche à voile, j'ai eu ma propre planche à voile, vers 15 ans j'ai eu un petit karata de sport, un Dart 15, en fait c'était un Spark 15, mais bon pour les connaisseurs c'est devenu Dart après. Euh, avec lequel j'ai beaucoup beaucoup navigué euh, en solitaire d'abord avec mon père et puis après en solitaire euh, après euh, j'ai fait euh, j'ai passé mon A2 C1 je me rappelle plus lequel est théorique et quel est pratique enfin bon c'est pour faire moniteur de voile sur les bases nautiques euh, après, mon père a acheté un Love Love, c'est un petit bateau de 6 mètres, euh, c'est un petit quillard de 6 mètres. Euh, après moi, dès que j'ai pu commencer, dès que j'ai commencé à travailler, j'ai acheté un trimaran à foil. C'était un foiler T680, il fait 7 mètres de large sur 6 mètres 80 de long avec des petites coques avec des foils que j'avais aménagées pour pouvoir euh, 
fait vivre pendant 3-4 semaines à l'intérieur. Après pour la naissance de ma fille, j'ai acheté un First 24. Et puis j'ai principalement navigué en Méditerranée. Euh, ma, ma littérature nautique, euh, j'ai lu pas mal de voiles et voiliers. J'ai à peu près lu euh, tout ce que Tabarly a écrit. Moi j'ai appris sur le tas, c'est-à-dire c'est euh, plus ce que lisait mon père. Euh, il m'en faisait profiter, les discussions avec mon père sur la voile. Euh, voilà, j'ai pas fait de de gros stages euh, ni d'enseignement. Euh, c'est vrai que lui avait acheté lui, les bouquins des Glénan. Euh, donc il me les, il me les, il me les, il me les racontait. Euh, donc j'ai pas mal d'infos qui étaient écrites dans les bouquins. Il, il nous en a offert aussi. Et je crois qu'on a, le, on a le, la Bible là, les, les, les Glénan. On, on, on doit avoir le, le bouquin sur le bateau. Euh, il y a tous les hors-série voiles et voiliers également que j'ai lu, enfin, beaucoup en tout cas. Euh, j'ai aussi fait un peu de course de 5 au 5. Mon père connaissait un gars qui se démerdait pas mal en 5 au 5. Il avait fait quand même les, les championnats euh, du monde. Et il cherchait un équipier. Et donc, euh, moi j'avais déjà mon trimaran, euh, mais l'hiver je naviguais pas. Et c'est vrai que pour m'occuper le... Pour m'occuper, euh, le week-end, euh, je suis allé avec ce monsieur qui m'a euh, appris pas mal de choses. Donc à être équipier sur un monocoque, euh, même si c'est un 5 au 5, c'est un bateau de sport. Mais moi, j'étais catamaran uniquement. Et donc, euh, bon, je faisais euh, le lest, hein, euh, j'envoyais le spi, je faisais toutes les manœuvres, mais je touchais pas la barre. Ça, c'était son truc. Avec, on a, fait, euh, on a fait une saison de course. Euh, je crois qu'on a fait... Euh, donc. Je voudrais pas dire de bêtises, je crois qu'on a fait troisième au championnat de France, mais je suis pas sûr. Et puis on devait partir pour les championnats du monde. Et puis euh, moi j'avais autre chose à faire. Et, euh, et donc je l'ai lâché. Euh, C'est pas bien, j'étais jeune. Euh, je pense que ce monsieur avait beaucoup investi sur moi. Et, euh, et je lui ai pas rendu. Parce que moi, j'étais pas du tout dans le trip monocoque, j'étais vraiment dans le, dans le catamaran. Et, euh, et c'était sympa, hein, le, le 5 au 5, quand vous êtes euh, sous spi euh, au grand largue, là, au trapèze, c'est super. Mais je venais du monde du catamaran. Euh, et euh, moi, je, je voulais aller naviguer sur mon trimaran. Et euh, donc, je ne suis pas allé euh, faire les championnats du monde. Il a dû se trouver un autre équipier et ça s'est mal passé parce qu'il a cassé le bateau. Voilà. Bon. Donc, euh, si ce monsieur me regarde, je suis vraiment euh, désolé. Euh, je crois que j'étais jeune et con et j'aurais dû, euh, dû au moins euh, vous accompagner jusqu'au championnat du monde euh, pour, euh, pour vous remercier de m'avoir appris. Quelques trucs. Alors ça c'est pour mon expérience euh, maritime. Alors maintenant euh, l'expérience euh, de madame. Alors l'expérience de madame, euh, elle commence avec moi parce que avant euh, de me connaître, elle n'avait jamais fait de, de bateau. Euh, c'était un peu le deal. Hein. Le, le deal c'était euh, on pourra rester ensemble si euh, ça se passe bien sur le bateau. Bon. Et dit comme ça, ça peut paraître un peu euh, brut euh, de décoffrage, mais au moins euh, c'est honnête. <rire> Expérience, euh, donc moi je n'ai que mon permis mère, d'accord Au niveau de mes diplômes de voile, bon j'ai mes diplômes de voile, mais au niveau euh, moteur, j'ai que mon permis mère. Euh, Madame, elle a passé son auturier également, donc elle a permis mère. Euh, permis fluvial et outurier. Elle les a passés là cette année avant de partir. Et puis, euh, ce qui m'a permis moi de réviser. Et puis au niveau voile, euh, c'est, euh, elle a fait deux trois petits stages de voile dans une école de voile. Oui, parce que euh, quand c'est moi qui dit, qui explique les choses en voile, ça va pas. C'est-à-dire, je prends un exemple. Moi, je quand je dis abattre, l'eau fait, pourtant j'ai expliqué ce que c'est qu'abattre, ce que c'est que l'eau fait. Bon, tous les voileux vont me comprendre. Euh, 
quand j'utilise ces termes, qui sont basiques en voile, euh, j'utilise du langage barbare pour madame. Pourtant, on a vu les termes. Hein. Donc, euh, elle a préféré aller faire un stage de voile dans une école de voile classique, où elle a fait du laser. Et le, le professeur et le moniteur de laser utilisaient les mêmes termes barbares que moi, ce qui l'a désespéré. Et sinon, euh, bon, bah, elle a appris euh, à faire les manœuvres avec moi. Voilà. Moi, euh, la voile, quand je regarde comme ça, ça me semble, c'est que de la logique. Par exemple, là, j'ai la grand voile qui vient de passer à contre. Euh, c'est clair que je ne peux pas continuer à naviguer comme ça. Je ne suis pas de... On s'est jamais loué de bateau. Je ne suis pas location de bateau. Ce n'est pas mon truc. J'aime pas louer parce que j'aime bien avoir... Euh... Savoir tout ce que j'ai à bord. Donc, je, je ne loue pas de bateau. Bon, j'ai toujours acheté. Bah, il faut pouvoir, vous allez me dire. Hein. J'ai et visionné avant de partir. Euh... Bon, moi, j'ai regardé d'autres youtubeurs qui avaient déjà fait la traversée. Euh... J'ai regardé... Enfin, euh, Madame et moi, on a regardé pas mal de blogs de gens qui avaient déjà fait la traversée. Madame a lu 2-3 bouquins euh, écrits par des gens qui ont fait des traversées. Par exemple, Histoire de partir... Les routes de Grande Croisière. Moi, j'en ai un ou deux en cours. Alors, à la question, euh, est-ce que cette traversée se passe comme vous l'attendiez En fait, euh, dans l'ensemble, oui. Euh, je dirais quand même que c'est pas exactement l'idée que je m'en étais fait. Euh, déjà, on navigue. Euh, il me semble qu'on navigue plus que ce que j'avais prévu. C'est pas c'est pas embêtant, hein. moi j'aime bien naviguer, mais euh, je pensais qu'on naviguerait moins. Euh, je pensais également qu'on ferait, qu ferait des escales plus longues que les escales qu'on fait. En fait, là, depuis qu'on est parti, j'ai quand même l'impression que on, on speed assez. Euh, je j'ai pas le temps. Ça me donne. Euh, j'ai pas le temps de m'arrêter. Ça me donne pas l'impression d'avoir le temps de m'arrêter et de souffler. Euh, même quand on se retrouve coincé à un endroit parce qu'il n'y a pas les bonnes conditions météo, euh, j'ai pas l'impression de... de... J'ai l'impression de toujours être euh, euh, sur la brèche. Bon, c'est peut-être qu'une impression. Hein. Donc euh, c'est ce qui va m'amener sûrement à revoir mon parcours. Je pense que euh, le parcours aux Antilles, euh, je vais sûrement euh, le revoir différemment euh, de façon à faire moins de navigation à, de façon à avoir plus de temps pour profiter des endroits où je vais m'arrêter je pense que j'ai eu les yeux euh, plus gros que le ventre euh, aux Antilles j'ai prévu un parcours finalement j'ai que 4 mois aux Antilles ça va passer très vite euh, j'ai peur de ne pas pouvoir euh, bien euh, m'arrêter et profiter. Euh, vous voyez, j'ai la planche à voile, euh, je ne l'ai toujours pas mis dans l'eau. Euh, parce qu'en fait, euh, on s'arrête, donc euh, bon, euh, il faut faire les courses. J'ai l'impression que dès qu'on est arrêté, on passe notre temps à faire les magasins, à faire les courses. Euh, Dès que c'est fini, euh, on enchaîne sur il faut trouver un truc pour les petites, une plage, quelque chose euh, pour prendre un peu de temps pour les petites. Euh, voilà, j'ai l'impression d'être euh, sur la brèche. Euh, j'ai pas l'impression d'avoir du temps euh, pour euh, farienter. Voilà, c'est une impression que je pensais pas avoir. Euh, si je peux donner un conseil aux gens qui vont partir, euh, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre de toute façon euh, sinon vous réduirez euh, sinon vous allez être tout le temps en train de naviguer pour aller d'un endroit à un autre et euh, ça va être que du zapping euh, de toute façon ça sera que du zapping de, de petites îles euh, on s'arrête pas assez longtemps en fait pour vraiment euh, s'immerger dans la pour l'instant pour l'instant j'ai l'impression qu'on ne s'est pas arrêté assez longtemps pour pouvoir s'immerger euh, dans l'ambiance dans euh, des îles. 
mais ça va peut-être changer. On n'est qu'au début, pour l'instant, euh, voilà, on quitte euh, Madère, on va vers les Canaries, euh, ça va sûrement changer. Tu n'es pas déçu ou ferais-tu autrement au niveau des escales Le seul truc que je... Si je devais repartir euh, de la Rochelle, euh, en tout cas, euh, quitte à allumer le moteur, mais je veux arriver directement à la pointe Finistère. Je pense qu'on a perdu du temps. Euh, je vais même dire mieux. Euh, en fait, les vents n'étaient pas favorables pour partir de la Rochelle. Quand les vents étaient contraires pour partir de la Rochelle, j'aurais dû monter sur Belle-Île. J'aurais dû monter sur Belle-Île pour prendre le départ de Belle-Île. Ça n'aurait pas été plus long de traverser en partant de Belle-Île, en fait. Et les vents auraient été beaucoup plus favorables. Et j'aurais pu faire la pointe Finistère direct. Voilà, c'est le seul regret sur la route que, pour l'instant. Comment fais-tu pour réserver tes ports par internet ou téléphone euh, Eh bien, euh, ça dépend. Euh, Quelquefois c'est par internet, quelquefois c'est par téléphone, euh, et quelquefois je réserve pas. Euh, je vais vous donner un exemple. Le port d'Oeras, si j'avais réservé par internet ou par téléphone, j'aurais pas eu de place. J'étais persuadé qu'il y aurait de la place, euh, et je me suis pointé euh, comme ça, directement. Et une fois que j'étais dans le port, euh, ils m'ont demandé, euh, en fait par la VHF, ils m'ont demandé pour combien de nuits. Donc euh, moi si j'ai un conseil à vous donner, quand on vous demande ça, vous dites toujours une nuit. Parce que si j'avais dit deux nuits, ils m'auraient refusé. Donc ils, ils m'ont pris pour une nuit, et puis une fois que j'étais euh, garé, euh, je leur ai dit que je comptais rester plus longtemps. Et donc en fait, ils m'ont pas viré. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai des enfants. Euh, en tout cas, ils m'ont trouvé une place. Pour la réservation, euh, je privilégie... Euh, euh, si je veux réserver un port parce que je sais qu'il est plein, je privilégie le téléphone. Et si au téléphone, on me dit de passer par Internet, je passe par Internet. Voilà. Il n'y aurait que moi, je me pointerais euh, à la rage dans tous les ports. Hein. Je ne réserverais rien du tout. Mais euh, madame, elle a, un, elle a un guide. Et euh, selon les, les ports, c'est marqué dans le guide si c'est plein, s'il faut réserver, comment faut s'y prendre. Donc ça, c'est plus celle qui gère. Et euh, en principe, quand c'est longtemps à l'avance, c'est par téléphone et euh, c'est la semaine d'avant. Quand elle doit téléphoner sur un port qui est plutôt plein, elle téléphone une semaine à l'avance. Alors, parles-tu en anglais Je me suis aperçu que je suis assez léger au niveau anglais et euh, à la VHF, déjà que deux personnes, qui parlent, deux personnes qui parlent français à la VHF, quelquefois, ils ont du mal à se comprendre. Mais alors, quand à l'autre bout, on a un gars qui parle un anglais... Euh, Déjà, lui-même a du mal, euh, c'est pas dans la poche à la VHF. Euh, heureusement, madame parle très bien anglais, et d'autres langues en plus. Toutes les euh, discussions VHF, c'est elle qui va gérer. Petit exemple, quand on est parti de Lisbonne, euh, les militaires avaient eu la bonne idée de faire des exercices de tir juste à la sortie euh, du port de Lisbonne sur une borne à peu près de, de 10 000 le long de la côte ce qui fait que plus aucun euh, bateau pouvait euh, euh, arriver du large vers euh, Lisbonne euh, et il y avait un mec à la VHF qui déroutait tous les bateaux et tous les bateaux, euh, les bateaux de commerce hein. Et donc il est arrivé un moment où ça a été notre tour euh, d'être dérouté. Et euh, donc le gars nous appelle. Moi, je l'entendais baragouiner. Euh, je n'avais pas tout saisi de ce qu'il racontait. Euh, donc déjà, madame, elle a pu comprendre euh, qui déroutait les bateaux. Elle a pu lui expliquer que nous, on allait à Madère. Et en discutant avec le gars, euh, finalement, il nous a autorisé euh, à traverser euh, la zone militaire où ils faisaient les exercices de tir. Ils ont arrêté les exercices de tir, je suppose, pour nous, je ne suis pas sûr. Euh, et on a pu traverser. Euh, alors qu'avant, euh, il avait arrêté des cargos. 
il arrêtait, les cargos se sont arrêtés et nous, on a pu passer. Alors qu'au départ, il nous déroutait. Juste parce que euh, on a pu discuter. Euh, moi, euh, par exemple, si je l'avais eu à la VHF, je suis pas sûr euh, que j'aurais pu euh, discuter avec lui euh, pour pouvoir se dérouter. En plus, il euh, y a un autre avantage, euh, c'est que euh, les gars qui gèrent euh, à la VHF, ils vont être plus attentifs avec une voix de femme, j'ai l'impression. Enfin, c'est peut-être une idée, mais ils apprécieront plus de discuter avec une femme que de discuter avec un homme. Mais ce n'est que mon avis. Il y a eu des refus. Donc, euh, non, pour l'instant, je n'ai eu aucun refus euh, de port et ça m'a pas changé mon. J'ai pas changé mon itinéraire. Avez-vous des tâches bien définies à bord Ben. Non, pas tellement. Euh... Moi j'ai des tâches, euh, c'est moi qui remonte l'annexe en principe, euh, c'est moi qui, qui gère tout ce qui est bricolage et puis euh, la gestion des enfants ça va être plus madame mais c'est pas figé, c'est à dire que euh, bah, vous avez vu sur les vidéos l'autre fois il fallait les regarder en haut du mât, bah, finalement c'est madame qui est montée. Euh, et puis il va arriver que ce soit moi qui euh, m'occupe de mes enfants. Un petit peu quand même. Il n'y a rien qui est, qui est figé. La vaisselle, c'est euh, ou madame qui l'a fait, ou quand je trouve que c'est trop plein, euh, c'est moi qui l'a fait. Voilà. Il y a, il y a rien, on n'a rien figé. On n'a rien figé, ça le fait, euh, ça se fait naturellement. Alors, es-tu satisfait de ton bateau et de ta voile à enrouleur Alors, euh, oui, je suis satisfait de mon bateau. C'est léger mais comme réponse, mais il euh, y, euh, y a des hors-séries qui sont parus euh, avec plus de détails sur déjà l'aspect voile de mon bateau. Et puis, euh, et je vous ferai visiter l'intérieur plus tard. Euh, et... Euh, es-tu satisfait de ta voile à enrouleur Donc je suppose qu'on parle de la grand voile. Alors euh, moi j'étais euh, contre la grand voile à enrouleur. Euh, C'était un des critères euh, sur lesquels je ne voulais pas lâcher. Ça et le self-drive, je ne voulais pas de self-drive sur mon bateau ni de, euh, voile, de grand voile à enrouleur. Et vu qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, euh, j'ai lâché sur ces deux points et je dois dire que sur la grand voile, euh, j'en suis très satisfait. Alors je m'explique, euh, ça mériterait un numéro complet, je, je ferai peut-être un, un, toute une vidéo dessus. Euh, au début, j'ai eu beaucoup de mal avec cette grande voile sans rouleur. La première fois que j'ai voulu la sortir, j'ai mis deux heures à réussir à sortir la voile. Je me suis dit, j'ai fait une connerie, j'y arriverai jamais. Et quand je enroulais la grand voile, à tous les coups, j'arrivais à l'enrouler difficilement et après, j'arrivais plus à la dérouler. C'était la galère, il fallait que je la déroule dans le port pour la rerouler correctement. J'arrivais pas. Et, euh, et tout d'un coup, j'ai compris comment ça fonctionne. Euh, en fait, il y a un petit coup de main à prendre. Euh, il faut la rouler, on peut la rouler vraiment même dans du gros temps. Mais à condition, il ne faut pas la faire claquer derrière. Si vous lâchez euh, la chute, la... si, vous, si vous lâchez la, la chute et que vous la laissez battre, quand vous allez l'enrouler, ça va faire des plis et là c'est mort. Il faut absolument que une personne pour tenir l'autre côté ou lâcher vraiment doucement. C'est vraiment, euh... c'est pas comme le phoc où on va laisser battre. Mais le phoc, ça le fait pareil, sauf que c'est pas gênant. Le phoc, si vous le laissez battre et que vous pliez dans du gros temps, vous allez avoir des gros plis dans le phoc. Mais le phoque, c'est pas gênant puisqu'il n'y a, de... a pas le mât autour. Là, tout de suite, vu qu'il y a une gorge, euh, avec la voile qui passe dedans, s'il y a un pli, ça va bloquer. Donc, il euh, y a un petit coup de main à prendre. J'en suis euh, super content. Euh, dans le gros temps, pour prendre un riz, là, je... c'est pas deux heures. Quoi. Je ne me dis pas, oh là là, il faut que je prenne un riz, il va falloir que je, je descende la grand voile, que j'aille au mât, que je ferle sur la baume. Euh... Toute la voile, euh, bon, 
c'est chiant. Alors que là, en 30 secondes, on a rétréci. Alors c'est vrai que sûrement par petit temps, je perds de la puissance. Mais euh, pour l'instant, ça ne me pose pas trop de problèmes. À part peut-être là aujourd'hui. Bien que de toute façon, il euh, n'y a pas de vent. Donc je suis content euh, de ma grand voile sur enrouleur. Ça facilite vraiment la vie. C'est un truc de feignant, c'est super. Alors maintenant, une question de JP. Qu'en est-il euh, bah, La même question en fait. Hein. Qu'en est-il de l'utilisation d'une GV sur enrouleur comparé au traditionnel je, je pense que... Euh, c'est pas que je ne veux pas répondre à la question. Euh, je vais faire une vidéo là-dessus où je vous montrerai comment je la déroule, comment je l'enroule et ce que je fais. C'est une voile sans latte, donc elle est forcément moins puissante. Par contre, quand vous avez trop de puissance, quand vous avez trop de puissance et que vous voulez réduire la grand voile, avoir l'enrouleur, c'est vraiment très pratique. Moi, ça me fait gagner du temps. Alors, je ne vais pas vous, vous le cacher. A chaque fois que je dois enrouler la grand voile, j'ai un petit stress. Je me dis, est-ce que ça va bien se passer Est-ce que je ne vais pas la bloquer Est-ce que... Euh, voilà. J'ai toujours peur. C est, c est, je l'avais avant de l'avoir, je l'ai toujours. J'ai toujours peur de bloquer euh, la grand voile et de me retrouver avec trop de vent et la grand voile coincée. Euh, sur l'enroulage de la grand voile, ça m'est jamais arrivé de bloquer. Ça m'arrive de bloquer pour... Ça m'est arrivé de bloquer pour la dérouler parce que je l'avais mal enroulée. Mais ça m'est pas arrivé de ne pas pouvoir l'enrouler. C'est quand même un... Et après, le jour où je ne peux pas l'enrouler, eh ben, je la baisserai tout bêtement comme une voile classique. Ce qui se passe, c'est que hum, si elle doit bloquer, il faut bien comprendre que la voile à enrouleur, si elle doit bloquer, ça sera euh, vers la fin du fait qu'elle soit enroulée. Ça ne sera pas au début qu'elle va bloquer. Ça sera juste sur les, euh, le dernier mètre que ça peut bloquer si j'ai fait des plis avant. Et quand je la déroule, c'est pareil. Si je la déroule, si je l'ai mal enroulée, ça va la, la, ça va la bloquer sur le premier mètre. Après, ça va aller tout seul. Donc, euh, au pire, je me retrouverai avec la voile à moitié enroulée. Il ne restera plus qu'un mètre qui dépassera. Ce n'est pas un drame. Mais encore une fois, ça m'est jamais arrivé. Je ne pense pas que ça m'arrivera. Euh, à la question, madame n'est pas bavarde sur les vidéos. Euh, Est-ce que c'est de la timidité bah, On n'a pas tous euh, le même rapport avec euh, l'image qu'on peut renvoyer. Euh, donc, euh, c'est une sorte de timidité. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit de la timidité. C'est juste que... Euh, on n'aime pas forcément se mettre en avant et c'est son cas. Elle n'aime pas forcément se mettre en avant. Euh, surtout que c'est quand même quelque chose, c'est un média public. Hein. Elle n'a pas envie tout simplement de s'exposer. Euh, déjà, elle accepte que je la filme, c'est déjà bien, euh, je trouve. Voilà. Et euh, ch chacun ses choix. Puis, euh, bonjour à la Belgique, donc. Et je suis un youtubeur international. Je suis suivi jusqu'en Belgique. Ça me fait très plaisir. Parce que, euh, pour info, c'est un Belge, c'est Jean-Pierre, qui m'a emmené la première fois sur son catamaran. Il m'a fait découvrir le monde du catamaran. Et je ne serais peut-être pas, je, je peut pas là où j'en suis s'il ne m'avait jamais emmené. Donc, euh, merci à Jean-Pierre, qui est belge. Une question de euh, SAS Manisula. Je ne sais pas si je prononce bien. J'ai vu que tu utilisais QTVLM. Quel est ton retour au niveau de la fiabilité du routage Alors, euh, en fait, la fiabilité du routage euh, de QTVLM, elle va dépendre de la fiabilité de la météo. Et moi, on m'avait dit que les fichiers GRIB, c'était euh, fiable euh, pile poil. Eh bien, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Il euh, y a une certaine fiabilité. C'est bien, c'est mieux que rien. Hein. 
ça permet euh, d'établir quand même un, une idée. Mais euh, est-ce que c'est fiable à 100% au euh, niveau de la météo Bon, là, là c'est bon. Là, on n'a pas de vent. Ils avaient annoncé qu'il n'y avait pas de vent. Mais hier, ils avaient annoncé 10 nœuds de vent. Quelques petites rafales à 15. On a eu des rafales à 30 nœuds de vent et pas dans la direction du vent indiqué. Donc, vous voyez, il faut en prendre et en laisser. Euh, ce qui se passe, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait mon routage avec QTVLM. Et... Après, j'ai pas suivi le routage à la lettre. Parce que si on fait un routage et qu'on suit, il faut relever les points, à moins d'avoir l'ordinateur interfacé avec le pilote automatique et de faire ses points et d'aller d'un point à un autre vraiment euh, nickel, euh, moi, j'ai pas fait ça. Donc, euh, finalement, je, je le fais comme ça. Je dis pas que j'utiliserai plus du QTVLM. Je pense que pour les grosses traversées, sur plusieurs jours, j'arrive pas sur plusieurs jours à estimer ma vitesse, ma distance, tout ça. Donc j'utiliserai QTVLM, mais pour des navigations à 2-3 jours, euh... j'ai mis le taux parce qu'il commence à pleuvoir. Génial. Puis là, euh... remarque, il y a... on avance à 1,4 nœuds et il y a 1,7 nœuds de vent. On avance aussi vite que le vent. Ah, même plus vite. Il y a 0 nœud au speedomètre et il y a 1,4 nœud, 1,6 de vitesse. On va, on va mettre en route le moteur. Question suivante de Flibustier. Alors j'aimerais connaître ton bilan électrique. Bon ça j'ai fait une, un hors série spécialement pour euh, Flibustier. Euh, de mon bilan électrique. Euh, Quelle batterie j'ai à bord Je ne sais pas si c'est des batteries à gel ou des batteries classiques. Je, je vais regarder. La question euh, donc de Flibussy, est-ce que je suis euh, autonome au niveau énergétique Oui, je suis complètement autonome grâce à mes 400 watts de panneau. Alors, question de... Ah Ça y est, ça c'est le pilote automatique. C'est le pilote automatique qui n'arrive plus à diriger le bateau. Si, il a repris. Ah ouais parce que forcément c'est... Ah mais il y a 5 nœuds devant là, on avance à 2,2. Alors, question de Xenoi. Xenoi. Je sais pas comment, comment on dit Xenoi. Quelle expérience en navigation avez-vous, madame et toi Bon ben ça j'ai répondu plus haut, désolé. Euh... Bon. Ben c'est tout Bon, il y a peut-être d'autres questions. Euh, pour l'instant, en tout cas, ça sera. Euh, je, suis, euh, je suis en mer, donc euh, je n'ai pas regardé. Euh, J'avais pris avant de partir euh, les questions sur euh, un fichier Excel. Je vais voir euh, s'il y en a d'autres, mais sinon, euh, donc ça sera ces, les réponses à cette première FAQ. Euh, merci en tout cas euh, d'avoir posé des questions. J'espère que euh, j'y ai répondu. Et puis, euh, je vous dis euh, à plus aux îles sauvages on arrive normalement dans bon on doit être à 15 000 là. 15 000 c'est rien à 5 nœuds en 3 heures on y est mais là pour l'instant euh, je crois que je vais allumer le moteur je sais pas je dirais euh, 15 000 16 17 17 000 c'est resté 18 tout à l'heure mais on a pour fait beaucoup 6 000 il reste 6 000 Mais il reste 6 000 Mais je les vois pas. On a dit qu'on a une visibilité à 0,5. Alors là... Tain, on a une visibilité pourrie. Bon, ben 6 000, euh, ben on y va alors en route. Hein. Ici la grand voile, souquer les artimons et allumer le moteur. Ben, si c'est pas malheureux, on va arriver au moteur. Non, mais j'y crois pas. Parce qu'il reste 6000 à 2 nœuds, on va mettre 3 heures. Hein Tu vois l'île sauvage Ouais. L'île sauvage. Alors cette île-là, elle est vraiment au milieu de nulle part. Il n'y a rien à côté. Hein. Cette île, je ne savais pas qu'elle existait avant. Je pensais qu'entre Madère et les Canaries, il n'y avait rien. Et là, il y a un petit îlot qui sort de l'eau. J'espère que ça va être sympa. Qu'est-ce qu'on va voir là-bas Des phoques Des phoques 
Je crois c'est vrai, on en a vu la dernière fois. Ouais, on a vu des phoques. Ouais. On a vu un phoque. Et un requin. Un super requin. Ah ouais, je vous... ah, une petite histoire rigolote. Alors, madame, euh... la petite se baignait tranquille derrière le bateau. C'est moi. Oui, c'est toi, la, la grande. Alors, la grande, celle-là, là, la grande se baignait euh, derrière le bateau. Et je puis. Elle faisait le tour de l'annexe. Elle faisait le tour de l'annexe. Et puis, je regarde là, et à. Allez, euh, 50 mètres du bateau. Je vois un aileron passer comme ça, avec le, le bout de la queue qui dépassait. Ah, il ne devait pas être gros, hein, parce que le bout de la queue, il n'était pas à plus de allez, 50, 60 cm derrière. À mon avis, la bestiole, si elle faisait 1 mètre, 1 mètre 20, c'est le pompon. Oui, mais c'était parce qu'elle était de l'eau, en fait. Oui, en tout cas, ça Et euh, là, il, faisait, il faisait des tours comme ça, hop, il revenait, il, tranquillement. Euh... Donc je lui ai dit, il y a un requin, donc elle est montée dans l'annexe, comme une, comme une bombe là, hop, 30 secondes était dans l'annexe, alors qu'on lui avait dit, reviens, parce que bon, on avait vu que le, le bazar, il était quand même à, il était à côté, et puis après, elle a repris confiance, elle, elle voulait retourner dans l'eau, hein, tu voulais retourner dans l'eau, donc la maman n'a pas voulu, bon et puis moi, j'avais pas envie de me mouiller, parce que, je les aurais bien envoyés dans l'eau, mais à condition, moi, d'y être avec le masque pour regarder ce qui se passait autour. Quoi. Bon. Il est rare que les... En principe, en principe euh, les requins n'attaquent pas direct. C'est-à-dire qu'ils vont passer euh, à côté, ils vont s'approcher, ils vont être curieux, ils vont regarder. Euh... Si vous n'avez pas une plaie ouverte, euh, ils viennent voir. Ils n'arrivent pas, pas direct et ils mordent. Ou alors, c'est qu'ils vous ont confondu avec une otarie ou quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr à 100% que c'était un requin. Et puis, si c'était un requin, c'était un petit. Hein. Ouais. Un mètre, un mètre vingt, je dirais, moi. Peut-être qu'il venait bouffer les phoques. Un peu petit pour bouffer les phoques. Trop petit. Il faut ouais. qu'il soit plus gros. Moi, ah, j'avais peur. Bah oui, heureusement que tu avais peur. Il faudrait être débile pour ne pas avoir peur des requins. Mais bon. Il faut être débile, il faudrait, il faut être débile pour pas avoir peur des requins, mais il faut quand même garder à l'esprit que le moustique fait des millions de, de morts, alors que le, le requin, il en fait euh, 10 par an. Il faut juste pas être dans ces listes-là. Faut juste faire attention. Ouais. 